అత్యంత ప్రియమైన ప్రార్థన టీవీ వీక్షకులకు ప్రభుత్వ రక్షకుడు నేసుకురిసి ప్రభు వారి నామంలో మీకు వందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం వెలుతురు కార్యక్రమాన్ని మీకు అందిస్తూ ఉన్నాం రెండు ఈరోజు మనం మత్స్య వార్త పదకొండో అధ్యాయంలో చిట్ట చివరి ఘట్టంలోకి వచ్చాం నేనటి తరగతిలో మత్స్య వార్తలో పదకొండో అధ్యాయంలో మనం పదహారు వచ్చిన నుంచి ఇరవై నాలుగు వచ్చినాలు మనం చూసాం అక్కడ దేవుడు మనుషులు కోరుకునే ఏ ఏ పద్ధతిలో స్వార్థ చెప్తుందో చెప్తే అర్థమవుతుందో ఆ పద్ధతిలో దేవుడు స్వార్త ప్రకటిస్తున్నప్పటికీ కావాలని బుద్ధిపూర్వకంగా వాళ్ళు స్వార్థను అంగీకరించట్లేదు కాబట్టి వాళ్ళకి తీర్పు అనేది ఉంది అని దేవుడు ప్రస్తావించడం సుధమ గుమ్మర్రాలని వాళ్ళ గతి బాగుంటుందని ఆ బ్యాత్సాయిద కొరాజన తర్వాత తూరు సిధోన్ల గతి బాగుంటుందని బ్యాత్సాయిద కొరాజన వాళ్ళకి హెచ్చరించడం కపిరహోము కూడా దేవుణ్ణి విస్మరించింది ఇన్ని అద్భుతాలు వారి మధ్య చేసినప్పటికీ వాళ్ళు మారు మనసు పొందలేదు దేవుణ్ణి సత్యాన్ని వాళ్ళు అంగీకరించట్లేదు యేసుక్రీస్తు ప్రభుత్వం రక్షణ అంగీకరించట్లేదు కాబట్టి రేపొద్దున తీర్పు ఉంది మీకని దేవుడు హెచ్చరించడం మనం చూస్తున్నాం ఈరోజు మత్స్య వార్తలో పదకొండో అధ్యాయంలో ఇరవై ఐదో వచ్చిన నుంచి ముప్పై వచ్చిన వరకు మనం ఈరోజు ధ్యానిద్దాం రండి ఇరవై ఐదో వచనంలో దేవుడు ఈ విధంగా మాట్లాడుతున్నాడు ఆ సమయమున యేసు చెప్పినది ఏమనగా తండ్రి ఆకాశమునకును భూమికి ప్రభువ నీవు జ్ఞానులకును వివేకులకును ఈ సంగతులను మరుగు చేసి పసి బాలురకు బయలుపరిచి ఉన్నావని నిన్ను స్థుతించుచున్నాను అక్కడ యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు దేవుణ్ణి స్థుతించడం మనం చూస్తున్నాం అయితే ఆయన స్థుతించే అంశం మనకి కొంచెం వింతగా అనిపిస్తుంది ఆయన ఏమన్నాడు అంటే దేవుని యొక్క గుణలక్షణాల గురించి మాట్లాడుతున్నాడు మొదటగా దేవుణ్ణి తండ్రి అని పిలిచాడు తర్వాత ప్రభువ అంటున్నాడు తండ్రి అని సంబోధించి ఏమంటున్నాడు అంటే భూమికి ఆకాశమునకును ప్రభువ దేవుడు మనకి భూమి ఆకాశాన్ని సృజించిన దేవుడు మనం దేవుడు అంటే చాలా చిన్న ఒక ఒక సంకుచితమైన ధోరణితో మనం ఉంటాం కానీ మన ఊహకు అందని వాడు దేవుడు మనకు అర్థం కాని వాడు దేవుడు దేవుడు అనంతుడు అనంతమైన శక్తి కలిగిన దేవుడు నిత్యత్వం నుంచి నిత్యత్వం వరకు ఉండగలిగిన దేవుడు ఆదియంతో లేనివాడు మన దేవుడు సర్వశక్తిమంతుడు సార్వభౌమ అధికారం కలిగిన దేవుడు తన సార్వత్రిక చిత్తాన్ని ఈ భూమి మీద జరిగించుకుంటున్న వాడు మన దేవుడు దేవుడు అదే అన్నాడు ఆకాశాలకి ఆకాశానికి భూమికి ప్రభు అంటే ప్రభు అన్నప్పుడు మనం ఉలుకుతూ ఉంటాయి అనమాట ఆకాశాలు భూములు కూడా ఎందుకంటే అది దేవునికి ఇచ్చే గౌరవం అది ప్రభు మై లాడ్ మై లాడ్ అంటే దేవుడు నాట్ ఓన్లీ ఎవర్ ఫాదర్ నీ తండ్రి మాత్రమే కాదు బట్ ఈజ్ ద లాడ్ లాడ్ ఆఫ్ ఆల్ మైటీ అంటే దేవుణ్ణి మనం రెండు కోణాలు ఉంటాయి మనకి దేవుణ్ణి నువ్వు తండ్రి అంటావు అంటే కుమారుడుగా కుమార్తెగా నీకు ఆయన అవకాశం ఇచ్చాడు దత్తపుత్రతో అనుగ్రహించాడు దాంతోనే తండ్రి అంటావు ఆయన ఆ ప్రేమను నీ మీద చూపిస్తూ ఉంటాడు తండ్రి వాత్సల్యతను చూపిస్తూ ఉంటాడు అదే టైంలో నీకు తండ్రి మాత్రమే కాదు ఇంకొక ఎనదర్ సైడ్ ఆఫ్ ద కాయిన్ ఉంది ఆయన ప్రభువు నీకు ప్రభువు నీకు తండ్రి మాత్రమే కాదు నీకు ఆయన ప్రభువు ప్రభు అన్నప్పుడు మనం ఆయనకు భయపడాలి తండ్రి అన్నప్పుడు నువ్వు హత్తుకొని ఉంటావు కానీ ప్రభు అన్నప్పుడు ఆయనకి ఇవ్వాల్సిన గౌరవం ఆయనకి ఇవ్వాల్సిన ఘనత ఆయనకు భయపడటం ఇవన్నీ జరగాలి భూమి ఆకాశాలు ఆయనకి భయపడతా ఉన్నాయి కారణం ఏంటంటే వాటిని సృష్టించింది ఆయనే కాబట్టి ఆయన ప్రభు అని దేవుడు సెలవిస్తూ ఉన్నాడు తండ్రి ఆకాశమునకు నువ్వు భూమికి నీ ప్రభు నీవు జ్ఞానులకును వివేకులకును ఈ సంగతులను మరుగు చేసి పసి బాలురుకు బయలుపరిచినావని నేను స్థుతించున్నాను ఎవరికి మరుగుపరిచాడంట జ్ఞానులకు వివేకులకు ఈ లోకంలో ఎవరైతే జ్ఞానులను అనుకుంటున్నారో ఇందాక నిన్నటి తరగతులు మనం చూసాం ఇదే మత్స్య స్వార్థ పదకొండు అధ్యాయుల పంతొమ్మిది వచ్చినలో అయినను జ్ఞానము జ్ఞానం అనే దాని క్రియలను బట్టి తీరు పొందుదు అనేను అంటే జ్ఞానవంతులు అనుకున్న వాళ్ళేమో దేవుని సత్యాన్ని అంగీకరించలేదు జ్ఞాన విహీనులు అనుకున్న వాళ్ళు ఏమో దేవుని సత్యాన్ని అంగీకరించారు దేవుడు అదే అన్నాడు ప్రభు నీవు జ్ఞానులకు వివేకులకు ఎవరైతే ఈ జ్ఞానం ఈ లోకంలో జ్ఞానవంతులను అనుకుంటున్నారో ఎవరైతే ఈ లోకంలో వివేకవంతులు తెలుగు గల వాళ్ళని అనుకుంటున్నారో జ్ఞానవంతులకు తెలుగు గల వారికి ఈ సంగతులను మరుగు చేసి పసి బాలురకు నువ్వు ఈ సంగతులను అర్థమయ్యేలాగా చేసావు ఏంటి సంగతులు అంటే దేవుని రాజ్య సత్య సువార్త ఇందాక నిన్నటి తరగతులు మనం చూసాం అద్భుతాలు చేసిన ఆ బ్యాత్సాయిద కొరాజైన ఆ పట్టణస్తులు ప్రభుని అంగీకరించలేదు అద్భుతాలు చేసిన కపిన్ హోమ్ వ్యక్తులు కూడా దేవుణ్ణి అంగీకరించలేదు అంటే బుద్ధిపూర్వకంగా జ్ఞానవంతులు ఉన్నారు బ్యాత్సాయిద కొరాజైనాలలో జ్ఞానవంతులు వివేకవంతులు ఉన్నారు కపిన్ హోంలో శాస్త్రులు పరిశైలు పెద్ద పెద్ద యాజకులు అనబడిన వాళ్ళు సైతం ఉన్నారు ఉన్నప్పటికీ జ్ఞానవంతులు వివేకవంతులు ఉన్నప్పటికీ దేవుని సత్య సువార్తను వాళ్ళు అంగీకరించలేదు అంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిని వాళ్ళు అంగీకరించలేదు దే ఏమి మనం అంగీకరిస్తే పరలోక రాజ్యం వెళ్తామో 
తెలుసు కూడా వాళ్ళు అంగీకరించలేదు ఈ సంగతులు అంటే సత్య సువార్తను అంగీకరించే మనసు జ్ఞానవంతులకు వివేకులకు లేదు ప్రభు పసిబాలుకు నువ్వు సువార్తను అర్థమయ్యేలాగా చేశావు దేవుని సువార్తను అర్థం చేసుకున్నారు అర్థం చేసుకున్న వ్యక్తులు దీనికి లోబడ్డారు లోబడ్డారు కాబట్టి వీళ్ళకి ఈ సంగతులు నువ్వు బయలుపరిచావు అంటే రాజ్య సంబంధులు అనుకున్న వాళ్ళేమో నరకానికి వెళ్ళిపోతున్నారు తూర్పు నుంచి పడమటి నుంచి వేషులు సుంకర్లు పాపులు రకరకాల తిండిబోతులు తాగుబోతులు అందరూ వచ్చి సువార్తను అంగీకరించేమో పరలోక రాజ్యం వెళ్తున్నారు సువార్తను అంగీకరించాల్సిన వ్యక్తులు యూదులైన వాళ్ళు ఇస్రాయేలు అయిన వాళ్ళు రాజ్య సంబంధులుగా భావించబడే వాళ్ళేమో సువార్తను అంగీకరించుకుంటేమో నరకానికి వెళ్తున్నావు దేవుడు ఆ సందర్భంలో మాట్లాడుతున్నాడు ఇదిగో జ్ఞానులకు వివేకులకు ఈ సంగతులు మరుగు చేసి పరలోక రాజ్య విషయాలు మరుగు చేసి ఎందుకంటే వాళ్ళు అంగీకరించట్లేదు లోబడట్లేదు కాబట్టి వేళ్లకు మరుగు చేసి పసిబాలురకు అంటే ఎన్నిక లేని వాళ్ళని ఎవరైతే ఈ లోకలు అనుకుంటున్నారో ఎవరైతే అన్యులుగా భావిస్తున్నారో వేళ్ళకి నువ్వు సత్య సువార్తను అర్థమయ్యేలాగా చేసావు కాబట్టి దేవ నిన్ను నేను స్థుతిస్తున్నాను ఏర్పరచబడిన వాళ్ళు పిలవబడిన వారు అనేకులు ఉన్నారు కానీ ఏర్పరచబడిన వారు కొందరే ఉన్నారు వీళ్ళు లోబడట్లేదు ఇదిగో వీళ్ళు లోబడ్డారు లోబడిన వీరికి పనిష్మెంట్ ఉంది లోబడే వీరికి సత్య సువార్తను అంగీకరించారు కాబట్టి వీళ్ళకి పరలోక రాజ్యం ఉంది యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ఒక ఉపమానం చెప్తారు ఏంటంటే ఒక రాజుగారు ఉన్నారంట తనకు తన కుమారుడు పెళ్ళికి అనేక మందికి ఇన్విటేషన్లు ఇచ్చాడు తన సేవకులు పంపించి తను కూడా స్వయంగా వెళ్ళి ఇన్విటేషన్లు ఇచ్చాడు ఆహ్వానం పంపించాడు పెళ్లి రోజు రానే వస్తుంది రాజుగారు రకరకాల వంటలు ఇవన్నీ రెడీ చేసుకొని పెళ్ళి విందును సిద్ధం చేసి పెళ్లి కుమారుడిని అక్కడ కూర్చోబెట్టి పెద్ద ఈ అతిథుల కోసం చూస్తూ ఉంటే పిలవబడిన వాళ్ళు ఎవరూ రాలేదు చాలాసేపు వెయిట్ చేశారు రాలేదు మళ్ళీ సేవకులను పంపించాడు ఎందుకు రాలేదు కనుక వాళ్ళ త్వరగా రమ్మని చెప్పు పెళ్లి టైం అయిపోయిందని చెప్తే వాళ్ళు వెళ్ళి కొన్ని సమాధానాలు తీసుకొని వచ్చారు అయ్యా ఒక అతను అన్నాడు నాకు పని ఉంది నేను వెళ్ళిపోతానని అతను వెళ్ళిపోయాడు నాకు ఇంకొకటేదో పని ఉంది నేను వెళ్ళిపోతానని అన్నాడు నాకు ఖాళీ లేదు నేను రానని ఇంకొక అతను అన్నాడు ఇట్లా రకరకాల ప్రజలు సాకులు చెప్పారు రాజా ఎవరు పెళ్లి విందుకు రావట్లేదని సేవకులు వచ్చి రాజుగారికి చెప్తే ఈ రాజుగారు అన్నారంట మీరు వాళ్ళని పక్కన పెట్టండి ఇప్పుడు మీరు ఆ రాజవీధుల్లోకి వెళ్ళిపోండి సొంత వీధుల్లోకి వెళ్ళిపోండి మీకు ఎవరైతే కనిపిస్తున్నారో అడుగు తినే వాళ్ళు కావచ్చు పాపులు కావచ్చు సుంకర్లు పావు కావచ్చు భేదవారు కావచ్చు ఎవరు మీకు కనిపిస్తున్నప్పటికీ కుంటి వాళ్ళైనా గుడ్డి వాళ్ళైనా ఇదిగో వాళ్ళకి మీరు ఇన్విటేషన్ ఇవ్వండి ఇదిగో రాజుగారు తన కుమారుడు పెళ్లి మీద మిమ్మల్ని పిలుస్తున్నాడు మీరు రెండనండి వాళ్ళకి చెప్పినప్పుడు వాళ్ళందరూ పరిగెత్తుకుంటూ రాజుగారి దగ్గరకు వచ్చి పెళ్లి విందుకి అటెండ్ అవ్వటం అక్కడ చూస్తూ ఉంటాం అప్పుడు దేవుడు ఒక మాట చెప్తాడు ఇదిగో పిలవబడిన వారు అనేకులు ఏర్పరచబడిన వాళ్ళు కొందలే ఎవరికైతే సువార్త ప్రకటించబడిందో వాళ్ళు బుద్ధిపూర్వకంగా పెళ్లి విందుకు రాలేదు ఎవరికైతే సువార్త లేటుగా ప్రకటించబడినప్పటికీ ఎన్నిక లేని వాళ్ళని ఎవరైతే ఈ లోకం అనుకుంటుందో వాళ్ళు రాజ్య సంబంధాలు అయ్యారు ఇదిగో పెళ్లి కుమారుడు విందులో వీళ్ళు కూడా పాలి భాగాన్ని పొందుకున్నారు పెళ్లి కుమారుడు వస్త్రాలు వీళ్ళు కూడా ధరింప చేసుకుంటున్నారు వీళ్ళు గొప్పవారు వీరి కంటేనని దేవుడు అక్కడ మాట్లాడుతూ ఉంటాడు ఇక్కడ కూడా దేవుడు అదే సంగతులు చెప్తున్నాడు ఇదిగో ప్రభు వివేకులకు జ్ఞానవంతులకు ఈ సంగతులు మరుగు చేశావు ఇగో పసిబాలురకు వీటిని నువ్వు బయలుపరిచావు కాబట్టి నువ్వు సార్వభౌమ అధికారం కలిగిన దేవుడవు నీ సార్వత్రిక చిత్తాన్ని ఈ భూమి మీద ఖచ్చితంగా జరిగి జరిగించుకుంటావు ఈ దేన్ని బట్టి అయితే ఎవరు అతిశయిస్తున్నారో వాళ్ళ గర్వాన్ని నువ్వు అణగదొక్కుతావు కప్పరిన హోమ ఆకాశం బట్టి హెచ్చించబడింది సమృద్ధి అక్కడ పొంగి పొరులుతా ఉంది దాన్ని బట్టి వాళ్ళు అతిశయించారు ఇదిగో అదా పాతాళానికి నువ్వు వాళ్ళని అణగదొక్కావు పాతన మందులో కొంతమంది రాజులు ఉన్నారు రాజులు అధికార దాహంతో మదమెక్కిపోయినప్పుడు వాళ్ళని గద్దె దింపడానికి కూడా దేవుడు వెనుకాడిన సందర్భాలు కొంతమందిని గడ్డి తినిపించాడు ఆ సందర్భాన్ని కూడా దేవుడు విస్మరించలేదు బుద్ధి లేని వాళ్ళకి బుద్ధి చెప్పడానికి ఆయన ఏమాత్రం వెనకాడలేదని సత్యాన్ని గమనించాలి దేవుడు అన్నాడు ఇరవై ఆరు వచ్చినలో మాట్లాడుకున్నాం అవును తండ్రి ఇలాగూ చేయట నీ దృష్టికి అనుకూలమాయను ఎలాగూ చేయట జ్ఞానులకు వివేకులకి సంగతులు మరుగుపరిచావు పసిబాలు రైన వాళ్ళకి ఎవరికైతే ఈ సంగతులు అర్థం కావని అనుకున్నామో వాళ్ళకి ఈ సత్య సువార్తను అర్థమయ్యేలాగా నువ్వు చేశావు అవును తండ్రి ఇలాగూ చేయట నీ దృష్టికి అనుకూలమాయను అంటే గాడ్ ఈజ్ గుడ్ ఆల్ ద టైం దేవుడు అన్ని సమయాల్లో దేవుడే దేవుడు అన్ని సమయాల్లో మంచివాడే కొన్ని పరిస్థితులు మనకు నచ్చనప్పుడు కొన్ని పరిస్థితులు మనకు అనుకూలంగా లేనప్పుడు దేవుడిని మనం విసుకుంటూ ఉంటాం ప్రభు నువ్వు అసలు ఉన్నావా నా జీవితంలో ఎందుకని ఇవి జరుగుతున్నాయి ఆశీర్వాదాలు మన మీద పొంగి పొరులుతున్నప్పుడేమో దేవుని మనం ఏమనాం ప్రభు లోకల్ ఇన్ని లక్షల మంది భేదవాళ్ళు ఉన్నారు నన్నే ఎందుకని ఇంత ఉన్నతమైన స్థితిలో ఉంచావు అని దేవుడు నేనాడు మనం అడగం ప్రభా లోకం
దేవుడు నేనాడు మనం అడగం మనకంటే యోగ్యులు భేదవారిగా ఉంటున్నప్పుడు మనకంటే యోగ్యులైన వాళ్ళు ఆధార స్థితిలో ఉంటున్నప్పుడు దేవు దేవుడిని మనం ఏమి క్వశ్చన్ చేయం బట్ ఏదైనా చిన్న కష్టం మన జీవితంలోకి వస్తే ప్రభు ఈ పరిస్థితి ఎందుకని నాకు వచ్చింది నువ్వేం చేస్తున్నావు నేను ఇంత ప్రార్థన చేస్తున్నా ఇంతగా నేను ఏదేదో చేస్తున్నాను కదా నువ్వు ఎందుకని నీ స్థితిని అంతా నాకు కలుగు చేసేవని చిన్న నొప్పు కలిగితే మనం తట్టుకోకుండా దేవుడి మీద సనుక్కుంటా ఉంటాం కానీ దేవుడు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన సత్యం ఏంటంటే అన్ని సమయాల్లో ఆయన మంచి దేవుడే నీకు కొన్ని ఆశీర్వాదాలు ఆశీర్వాదాలు కనపడవు ఈరోజు నీకు వస్తున్న చిన్న చిన్న కష్టాలను తట్టుకుంటే రేపొద్దున ఉన్నతమైన స్థితిని నీకు దేవుడు అనుగ్రహిస్తాడు అంటే ఒక పరిస్థితిని దేవుడు నీకు అనుమతించినప్పుడు తన సార్వత్రిక చిత్తంలో ఆ ఉద్దేశం అప్పటికి నీకు అర్థం కాకపోతే నువ్వు దాన్ని బట్టి దేవుడిని స్థుతించాలి తప్ప ఎందుకని నాకు ఈ పరిస్థితి వచ్చిందని దాన్ని బట్టి నువ్వు దేవుడిని సనుకోకూడదు ఉదాహరణకి పాత నిబంధనలో ఏసే పని వ్యక్తున్నాడు తన అన్నలందరికంటే కూడా నమ్మకంగా ఉన్నప్పటికీ తనకి ఎన్నో కష్టాలు వచ్చాయి అన్నల్ని చేరదీద్దాం అన్నల్ని పరామర్శిద్దాం అని వెళ్తే అన్నలు అతను పట్టుకొని కొట్టారు కొట్టడం కాదు పాడుబడిన బావిలో పడేశారు బయటకు తీసి ఐగుప్తులో బానిసత్వంగా తను నమ్మేసేసారు ఐగుప్తులో నమ్మకంగా ఉంటే ఐగుప్తులు కూడా ఆయనకు శ్రమలు వచ్చాయి ఇక్కడ యాకోబు దగ్గర నమ్మకంగా ఉంటే తన అన్నలో అతన్ని శ్రమ పెట్టారు అక్కడ నమ్మకంగా ఉంటే ఐగుప్తుకి బానిసగా అమ్ముకున్నారు పాలేరుతనాన్ని చేసే అమ్ముకున్నారు అక్కడ నమ్మకంగా ఉంటే పోతీపరి భార్య దగ్గర నమ్మకంగా ఉంటే అక్కడ కూడా చెరసాల్లో వేయబడ్డాడు తను ఏనాడు దేవుడిని కొనుక్కున్నట్టుగా మనకు బైబిల్లో లేదు ఏ సేపు ఏ తప్పు చేయనప్పటికీ తన జీవితంలో ఈ కష్టాలన్నీ ఎందుకు వస్తున్నాయో అప్పటికీ తనకు అర్థం కానప్పటికీ దేవుడు ఏ స్థితిలో ఉంచాడు ఆ స్థితిలోనే నమ్మకంగా ఉన్నాడు కాబట్టే దేవుడు ఐగుప్తు సింహాసనాన్ని ప్రధానమంత్రి స్థాయిని ఇచ్చినట్టుగా మనం చూస్తాం ఒకవేళ దేవుడు దేవుని దృష్టిలో ఏ సేపుకి ప్రధానమంత్రి పదవి ఉంది కాబట్టి ఆ ప్రధానమంత్రి పదవిని రీచ్ అవ్వాలంటే తను ఇక్కడ ఇస్రాయల్ దేశంలో ఉండకూడదు తను ఐగుప్తుకి వెళ్ళాలి ఐగుప్తుకి వెళ్లే క్రమంలో కొన్ని అనుభవాలు కూడా ఇతను వెళ్ళాలి ప్రధానమంత్రి అవ్వాలి అంటే ఎంత మెచ్యూరిటీ మైండ్ ఉండాలి కొన్ని నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి దేశం మొత్తం తన మీద ఆధారపడుతుంది కాబట్టి తనకు నేర్పాల్సిన విషయాలు చాలా ఉన్నాయని చెప్పి దేవుడు ఏ సేపు జీవితంలో కొన్నిటిని కలుగు చేసుకుంటూ వెళ్ళినట్టుగా మనం చూస్తాం అల్టిమేట్గా తన ఉద్దేశాన్ని తన సార్వత్రిక చిత్తంలో ఆయన నెరవేర్చుకున్నాడు అక్కడ ఐగుప్తు బానిసత్వంలోకి ఐగుప్తులో ప్రధానమంత్రి అయిన తర్వాత తన అన్నలు ఆయన దగ్గరికి ఆహారం కోసం వచ్చినప్పుడు ఏ సేపుని వాళ్ళు అర్థం చేసుకున్నప్పుడు వాళ్ళు బాధపడుతూ ఉంటే ఏ సేపు ఒక మాట అంటాడు అన్నలారా మీరు ఇలా చేశారులే కానీ ఇది దేవుడే జరిగించాడు ఈరోజు కనుక దేవుడు నన్ను ఇక్కడ ప్రధానమంత్రికి ఉంచకపోతే మీరందరూ ఆకలితో చచ్చిపోయే వాళ్ళే దేవుడే దీన్ని జరిగించాడు ప్రైజ్ గాడ్ అంటాడు అట్టి మనసు మనకు ఉందా లేదా మనం అర్థం చేసుకోవాలి అంటే ప్రస్తుత పరిస్థితి మనకు అర్థం కానప్పటికీ ఫ్యూచర్లో దేవునికి ఏదో దీని మీద మన జీవితంలో ఒక అభిప్రాయం ఉంది ఉద్దేశం ఉంది ఆ ఉద్దేశాన్ని నెరవేర్చుకోవటంలో భాగంగా మనల్ని ఒక్కోసారి కొన్ని మెట్లు ఎక్కిస్తున్నాడు కొన్ని ఒక్కొక్కసారి దేవుడు కొన్ని మెట్లు మనల్ని దించుతూ ఉన్నాడు అప్ అండ్ డౌన్స్ ఎందుకు వస్తున్నాయంటే ఇదిగో ఈ స్థితి నువ్వు రీచ్ అవ్వడానికి వస్తున్నాయనే సత్యాన్ని గమనించాలి ఒక విషయాన్ని చెప్తూ ఉంటారు లోకల్ ఏంటంటే దేవుడు మనమేమో మన ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితిని బట్టి ఫ్యూచర్ని మనం ఎస్టిమేట్ చేస్తాం అంటే ఈ రోజు నేను నేను ఎంత చదువుకున్నాను కాబట్టి రేపు పొద్దున ఈ జాబ్కి వెళ్ళొచ్చు రైట్ మన అంచనా ఇది అంటే ప్రజెంట్ని కండిషన్ బేస్ చేసుకొని భవిష్యత్ కండిషన్ మనం అంచనా వేస్తాం కానీ దేవుడు అంట నీ భవిష్యత్తును దృష్టిలో పెట్టుకొని ప్రజెంట్ ఉన్న సిచ్యువేషన్స్ని మారుస్తూ ఉంటాడు నీ భవిష్యత్తులో నువ్వు ఏదో కావాలని దేవునికి ఉంది అక్కడికి నిన్ను తీసుకువెళ్ళటం కోసం ఎటెటో తిప్పుకుంటే నిన్ను ఇక్కడికి తీసుకొని వస్తాడు కానీ ఇక్కడికి వెళ్ళేంత మటుకు దేవుడు నిన్ను ఎందుకు నిన్ను మార్గాలు కూడా తిప్పుకుంటూ వెళ్తున్నాడు నీకు అర్థం కాదు కాబట్టి దేవుడు ఏ విషయాల్లో ఏ స్థితిలో అయితే నేను నుంచాడో ఆ స్థితిలో దేవుని మంచితనాన్ని నువ్వు చూడాలి ఆ దేవుని సార్వభౌధికార చిత్తానికి నిన్ను నువ్వు అప్పగించుకోవాలి తప్ప గొనుక్కోకూడదు ఉద్దేశం నీకు అర్థం కానప్పటికీ అప్పటికి మౌనంగా దేవుని స్థుతించాలి రేపొద్దున దేవుడు ఎందుకని నీకు స్థితి ఇచ్చాడో తర్వాత నీకు అర్థమవుతుంది అప్పుడు దేవుడు నువ్వు మళ్ళీ స్థుతించవచ్చు ఏసుక్రీస్తు ప్రభు అదే చేస్తున్నారు ఏంటంటే ఉన్నతమైన వాళ్ళకేమో నువ్వు ఈ సంగతులు మరుగుపరిచావు పసిబాలుకి నువ్వు ఈ సంగతులు బయలుపరిచావు అంటే దేవా నువ్వు మంచివాడివి ఇది నీ దృష్టికి మంచితనంగా ఉంది నువ్వు ఎప్పటికీ కూడా మంచివాడవేనని యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు తండ్రిని స్థుతించడం మనం చూస్తున్నాం తండ్రి చిత్తానికి తండ్రి చిత్తాన్ని గౌరవించడం మనం చూస్తున్నాం తండ్రి యొక్క సార్వభౌమ అధికారి యొక్క చిత్తాన్ని యేసు ప్రభు వారు గౌరవించడం దాన్ని బట్టి దేవుని స్థుతించడం ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం మనం కూడా ఆ ఆ విధమైన మనస్తత్వాన్ని కలిగి ఉండాలి దేవుని పక్షంగా ఇరవై ఏడవ వచ్చినలో మరొక విషయాన్ని యేసుక్రీస్తు 
తండ్రిని ఎరుగడు జాగ్రత్తగా ఈ వాక్యాన్ని మనం అర్థం చేసుకుంటే తండ్రేమో యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారికి సమస్తాన్ని అప్పగించాడు తండ్రేమో కుమారుని బయలుపరిచాడు కుమారుడేమో తండ్రిని బయలుపరిచాడు తండ్రిని చూసిన వాళ్ళేమో కుమారుని చూస్తున్నారు కుమారుని చూసిన వాళ్ళేమో తండ్రిని చూస్తున్నారు కాబట్టి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిని మనం ఏమని అర్థం చేసుకున్నామంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు దేవుని యొక్క స్వరూపి అంటే దేవుడు కొలసిలు రాసిన పత్రికలో ఒకటి అధ్యాయంలో పదిహేను వర్షంలో దేవుడి వాక్యం ఎలా సెలవిస్తుంది ఆయన అదృశ్య దేవుని స్వరూపి ఇంగ్లీష్ బైబిల్లో ద విజిబుల్ ఇమేజ్ ఆఫ్ ఇన్విజిబుల్ గార్డ్ అని ఉంటుంది కంటికి కనబడని దేవుని యొక్క కనబడే రూపం అదృశ్య దేవుని యొక్క దృశ్య రూపం యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు అంటే దేవుణ్ణి కనపడడం కానీ దేవుణ్ణి కనబడితే ఎలా ఉంటాడంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు లాగా ఉంటాడు అంటే నన్ను చూస్తే తండ్రిని చూసినట్టే తండ్రిని చూస్తే నన్ను చూసినట్టే నన్ను యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు చాలా సందర్భాల్లో చెప్పినట్టుగా మనం చూస్తాం కాబట్టి యేసు ప్రభు వారు అన్నాడు నేను తండ్రిని బయలుపరిచాను తండ్రి రొమ్మును ఆనుకొని నేను అద్వితీయ కుమారుడు తప్ప తండ్రిని ఎవరు చూడలేదు తండ్రిని ఎవరు ఎరుగులేదు కాబట్టి తండ్రి ఎలా ఉంటాడో ఎవరికి తెలుసు అంటే నాకే తెలుసు తండ్రి ఎటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకుంటాడు ఎవరికి తెలుసు అంటే నాకే తెలుసు తండ్రి యొక్క గుణలక్షణాలు యాట్రిబ్యూట్స్ ఎలా ఉంటాయో ఎవరికి తెలుసు అంటే నాకే తెలుసు ఎందుకని తెలుసు నాకంటే నేను తండ్రి ఒకటే నేను తండ్రి రొమ్మును ఆనుకొని ఉన్నా తండ్రి నేను ఒకటే కాబట్టి తండ్రి విషయాలన్నీ నాకు తెలుసు నా విషయాలన్నీ తండ్రికి తెలుసు నేనేమో తండ్రిని లోకానికి చూపిస్తున్నా తండ్రి ఏమో నన్ను లోకానికి చూపిస్తున్నాడు కాబట్టి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క దైవత్వాన్ని యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారికి కూడా సార్వత్రిక చిత్తం ఉంది సార్వభౌమ అధికారి ఉంది యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు సంపూర్ణ మానవుడే కాదు సంపూర్ణ దేవుడు అన్న సత్యాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి ఒకనొక సందర్భంలో అయ్యా తండ్రి గురించి ఎంతగా నువ్వు చెప్తున్నావు తండ్రిని మాకు చూపించవాని తన శిష్యులు అడిగారు అప్పుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు చెప్పారు నన్ను చూస్తే నా తండ్రిని చూసినట్టే అంటే నేను చేస్తున్న క్రియలు నా తండ్రిని మీకు తెలియజెప్తున్నాయి దేవుడు ఎలా ఉంటాడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు లాగా ఉంటాడు దేవునికి పాపం చేస్తే కోపం వస్తుందా వస్తుంది ఎలా తెలుసు అంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు కూడా కోపం వస్తుంది దేవుని గుణలక్షణాల దేవునికి ప్రేమ ఉంటుందా ఉంటుంది ఎలా తెలుసు అంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిలో ప్రేమ ఉంది కాబట్టి దేవునికి కూడా ప్రేమ ఉంటుంది యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిలో జాలు ఉంది సాత్విక ఉంది దీనార్థం ఉంది క్షమించే హృదయం ఉంది కాబట్టి దేవునికి కూడా అటువంటి లక్షణాలు ఉంటాయని మనకు ఎలా అర్థమవుతుందంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి భూమి మీదకి వచ్చాడు కాబట్టి అర్థమవుతుంది ఒక బైబుల్ పండిత ఏమంటాడంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి గురించి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు పరలోకం నుండి వస్తా వస్తా దైవత్వాన్ని ఈ భూమి మీదకి తీసుకొని వచ్చాడు భూలోకం నుంచి మళ్ళీ పరలోకానికి ఆరోహణ వెళ్తా వెళ్తా మానవత్వాన్ని పరలోకం తీసుకొని వెళ్ళిపోయాడు కాబట్టి ఇద్దరికీ మధ్యవర్తిగా యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ఉన్నాడు దైవత్వాన్ని ఈ భూమి మీదకి తీసుకొచ్చి దేవుడు ఎలా ఉంటాడో చూపించాడు మానవత్వాన్ని పరలోకం తీసుకొని వెళ్ళి ఇదిగో మానవుడు కూడా పరలోక రాజ్యం ప్రవేశించవచ్చు అని తండ్రి పక్కన ఆయన సింహాసన సీనుడిగా ఉండటం కూడా మనం చూస్తూ ఉంటాం కాబట్టి యేసు ప్రభావ చెప్తున్నాడు ఇదిగో నేను తండ్రిని బయలుపరిచా తండ్రి నన్ను బయలుపరిచాడు మేము గనక బయలుపరచకపోతే ఎవరు కూడా తండ్రిని అర్థం చేసుకోలేరు తండ్రి బయలుపరచకపోతే ఎవరు కూడా కుమారునైనా నన్ను మీరు అర్థం చేసుకోలేరని దేవుని యొక్క సార్వత్రిక చిత్తాన్ని గురించి మాట్లాడటం తన దైవత్వాన్ని గురించి మాట్లాడటం తన దేవుడేనని ఇండైరెక్ట్గా ప్రకటించడం మనం చూస్తున్నాం ఇరవై ఎనిమిదో వచ్చినలో ఒక ప్రాముఖ్యమైన విషయాన్ని మాట్లాడుతూ ఉంటాడు ప్రయాసపడి భారం మోసుకున్న సమస్త జిల్లారా నా ఎద్దకు రండి ప్రయాసపడి భారం మోసుకొని చున్న సమస్త జిల్లారా అంటే ప్రజలందరూ అంట లోకల్లో ఉన్న ప్రజలందరూ అంట భారాన్ని మోసుకుంటున్నారు బరువులు మోసుకుంటున్నారు ఆ బరువులు కూడా ఎలా మోసుకుంటున్నారంటే ప్రయాసపడి మోసుకుంటున్నారు అంటే కావాలని వాటిని కష్టం చేసి ఊడిగుంచేసి ఆ భారాలని వాళ్ళు మోసుకుంటున్నారు ఆ భారాలను వాళ్ళు నెత్తి మీద పెట్టుకుంటున్నారు అని దేవ్ దేవుడు ఏమన్నాడంటే ఈ విధంగా ప్రయాసపడి కష్టపడి భారాన్ని మోసుకుంటున్న ప్రజలారా మీరు మీ భారాలతో అలిసిపోయారు నిజంగా నెత్తి మీద బరువులు ఉంటే మనం అలిసిపోతాం నెత్తి మీద బరువులు ఉంటే హృదయంలో బరువులు ఉంటే చాలా అలిసిపోతాం కృంగిపోతాం బలహీన పడతాం మనం ఆరోగ్యంగా ఉండనివ్వదు మనం బలవంతులుగా ఉండనివ్వదు పరిగెత్తనివ్వదు నీరస పడిపోతాం దేవుడు అంటున్నాడు ఇలా మీరు నీరస పడితే భారంతో అలిసిపోతే భారంతో కృంగిపోతా ఉంటే మీకు ఒక సొల్యూషన్ ఉంది మీకు ఒక ఆనందకరమైన విషయం ఉంది ఈ భారాలని దింపుకునే అవకాశం ఉంది ఈ భారాలను దింపుకునే పద్ధతి ఉంది ఈ బరువులు వదిలించుకునే పద్ధతి ఉంది దుఃఖాన్ని వదిలించుకునే పద్ధతి ఉంది ఆ పద్ధతి ఏంటంటే నా దగ్గరికి రండి భారం చేత అలసిపోయిన సమస్త జనులారా నా యొక్కకు రండి నేను మీకు ఏమిస్తానంటే విశ్రాంతిని ఇస్తాను భారం చేత అలసిన సమస్త జనులారా ఏ ఏ భారాలు ఇవి పాప భారాలు కొంతమందికి కొంతమందికేమో డబ్బు భారాలు కొంతమందికేమో అశాంతి భారాలు అసమాధానం భ
ప్రభు అని అన్నారు అలిసిన హృదయాల్ని తెప్పరిల్లింపజేస్తాడు కాబట్టి దేవుడు అన్నాడు భారం చేత అలిసిపోయిన మోసుకొని పోతున్న సమస్త జిల్లారా నా యొక్కకు రండి అంటే నా మీద విశ్వాసం ఉంచండి ఏమని విశ్వాసం ఈ భారాలన్నీ నా దేవుడు నా దగ్గర నుంచి తీసివేయగలడు ఈ కష్టాలన్నీ ఈ పాప భీతి నుంచి ఇదిగో ఈ యొక్క ధనాపేక్ష భీతి నుంచి ఈ యొక్క బరువైన ఈ కాడు నుంచి దేవుడు నన్ను విడిపించగలడన్న నమ్మకం ఉంచండి నా దగ్గర నా దగ్గరకు రండి అంటే దాని అర్థం యు బిలుమి మీరు నన్ను నమ్మండి ఏమని నమ్మండి ఈ బరువుల్ని దేవుడు మా దగ్గర నుంచి తీసివేస్తాడని నమ్మండి విశ్వాసం ఉంచండి నా దగ్గరకు రండి నేను మిమ్మల్ని ఏం చేస్తానంటే మీకు నేను విశ్రాంతిని ఇస్తా అంటే మీ ప్రాణాలకు నేను రెస్ట్ ఇస్తాను అంటే దేవుడు ఎవరైతే పాప భారాలతో ఉన్నారో ఎవరైతే బరువులు మోసుకుంటూ వెళ్తున్నారో వాళ్ళకి దేవుడు ఒక అవకాశాన్ని ఇస్తున్నాడు ఆ అవకాశం ఏంటంటే ఆ బరువులు దింపుకునే పద్ధతి ఆ బరువులు దింపుకొని విశ్రాంతి తీసుకునే పద్ధతి ఒకే ఒకటి దానికి మనం ఏం చేయాల్సిన పని లేదు ఏ డబ్బులు ఇవ్వాల్సిన పని లేదు ఏ ఊడుగుని చేయాల్సిన పని లేదు అది చాలా సింపుల్ ఆ సింపుల్ ఏంటంటే ప్రభు దగ్గరకు రావటమే ప్రభు దగ్గరికి ఎవరైతే వచ్చారో దేవుని అంది ఎవరైతే విశ్వాసం ఉంచుతున్నారో ఎవరైతే నమ్మకం ఉంచుతున్నారో విశ్వసించిన ప్రతి వ్యక్తిని దేవుడు రక్షిస్తున్నాడు విశ్వసించిన ప్రతి వ్యక్తిని దేవుడు ఈ భారాల నుంచి విడిపించి విశ్రాంతినిస్తున్నాడు ఏ పాపం అయితే సంతోషాన్ని పోగొట్టిందో ఆ పాప భారాన్ని తొలగించి దేవుడు నీకు మరలా సంతోషాన్ని ఇస్తున్నాడు విచారాన్ని ఇచ్చింది ఒకప్పుడు ఈ భారం పోయిన తర్వాత సంతోషం వచ్చింది అశాంతినిచ్చింది ఈ భారం ఈ భారం తొలగిపోయిన తర్వాత శాంతినిస్తున్నాడు అసమాధానం ఇచ్చింది ఈ భారం ఈ భారాన్ని దేవుడు తొలగించిన తర్వాత సమాధానం నీకు అనుగ్రహించబడుతుంది కాబట్టి ఇట్టి విశ్రాంతి నీకు కావాలంటే అలసిపోయావా ఈ విశ్రాంతి నువ్వు పొందుకోవాలంటే రా యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి దగ్గరికి రా ప్రతి భారం నుంచి నిన్ను విడిపిస్తాడు ప్రతి విధమైన చిక్కులు పెట్టే పాపాల నుంచి నిన్ను విడిపిస్తాడు తన కుమార్తెగా కుమారుడుగా నిన్ను చేర్చుకొని తన విశ్రాంతిలో నీకు స్థానాన్ని ఇస్తాడు తన శాంతిని ఇస్తాడు తన సమాధానాన్ని ఇస్తాడు నిత్యత్వాన్ని నీకు ఉచితంగా ప్రసాదిస్తాడు దీనికి నువ్వు నేను చేయాల్సిందల్లా ఏమీ లేదు కేవలం ఆయన ఎందు నమ్మికి ఉంచితే చాలు అనే సత్యాన్ని మనం గమనించాలి అదేవిధంగా ఇరవై తొమ్మిదో వచ్చినాను చూస్తే ఇంకొక విషయం చెప్తున్నాడు నేను సాత్వికుడను దీన మనసు గలవాడను గనుక మీ మీద నా కాడి ఎత్తుకొని నా యొద్ద నేర్చుకునిడి అంటే పైన ఏమో విశ్రాంతిని ఇస్తానని చెప్తున్నాడు ఇరవై ఎనిమిదో వచ్చినలో ఆయన విశ్రాంతిని ఎలా ఇస్తాడు అనేది ఇరవై తొమ్మిదో వచ్చినలో చెప్తున్నాడు ఏమని చెప్తున్నాడు అంటే నేను మీకు విశ్రాంతిని ఇవ్వాలంటే మీరు నా దగ్గరకు రావాలి నా దగ్గరకు వచ్చి ఏం చేయాలంట అంటే ఆయన ఎటువంటి వాడో గ్రహించాలి అంటే దేవుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు గుణలక్షణాలు రెండు ఇక్కడ మాట్లాడాడు నేను సాత్వికుడను దీన మనసు గలవాడను అంటే నేను హంబుల్గా ఉంటాను దీనత్వంతో ఉంటాను నేను సాత్వికుడును దీన మనసు గలవాడను కాబ కాబట్టి మీరు నా దగ్గరకు వచ్చి నేర్చుకోండి నేను మీకు విశ్రాంతిని ఇస్తాను కాబట్టి మనం విశ్రాంతిని పొందుకోవాలంటే చేయాల్సింది ఒకటే ఒక పని ఏంటంటే ఆయన దగ్గరకు వచ్చి ఆయన్ని ఆయన దగ్గర నేర్చుకోవటం ఆయన దగ్గర నేర్చుకోవాలంటే ఆయన దగ్గరకు రావాలి ఆయన దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఆయన దగ్గర నేర్చుకుంటావు ఆయన చెప్తున్న మాటలు వింటావు ఆయన చెప్తున్న వాటిని నువ్వు నేర్చుకుంటూ ఉన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా నీ భారాలన్నీ ఒక్కొక్కటి పోతూ ఉంటాయి దేవుడు నీకు విశ్రాంతిని ఖచ్చితంగా అనుగ్రహించి తీరుతాడు అంతేకాదు ఆయన అంటున్నాడు నా కాడు ఎత్తుకొని నా దగ్గర నేర్చుకోవాలి నువ్వు నేర్చుకోవాలి కానీ ఎలా నేర్చుకోవాలంట ఆయన కాడు ఎత్తుకొని నేర్చుకోవాలి కాడి అంటే పైన ఏమో బరువులు తీసేస్తానన్నాడు కాడు అనేది కూడా బరువే కదా కానీ ఈ కాడి బరువులు బరువులు ఇంకా బరువుగా చేసే కాడి కాదు మోస్తున్న బరువుల్ని తీసివేసే కాడి తీసివేసే సిల్వ తీసివేసే యోగకంఠం ఈ కాడి నిన్ను బరువుల నుంచి విడిపిస్తుంది యాభై ఐదో కీర్తనలు ఇరవై రెండో వచనంలో మాట్లాడతాడు ఆయన బరువులు తీసివేస్తాడు హృదయాన్ని తేలికగా చేస్తాడు కాబట్టి ఆయన దగ్గరకు వచ్చి ఆయన కాడు ఎత్తుకొని ఆయన దగ్గరకు వచ్చి నేర్చుకుంటా ఉంటే ఆ కాడి ఎలా ఉంటుందంట సులువుగా ఉంటుంది దేవుడు అదే చెప్పాడు కదా చివరిలో నా కాడి ముప్పై వచనంలో సులువుగాను నా నేను పెట్టే భారం తేలిగ్గాను ఉన్నవి నా కాడి సులువుగా నా భారం తేలిగ్గా ఉంటాయి కాబట్టి మీరు మోయలేనంత భారం కాదు నేను ఇచ్చేది మీరు మోయలేనంత కాడి కాదు నేను ఇచ్చేది నేను మోపే కాడి చాలా తేలిగ్గా ఉంటుంది నేను మోపే కాడి సులువుగా ఉంటుంది మిమ్మల్ని ఏం ఇబ్బంది పెట్టదు మిమ్మల్ని ఏం కష్టపెట్టదు కాబట్టి మీరు నా దగ్గరకు రండి నా దగ్గరకు వచ్చి నా కాడి ఎత్తుకొని నన్ను మీరు అర్థం చేసుకొని మీరు నా దగ్గర నేర్చుకుంటూ ఉంటే మిమ్మల్ని అన్ని భారాల నుంచి నా కాడి ఏం చేస్తుందంటే విడిపిస్తుంది కాబట్టి ఈ మాటలు వింటున్న ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ ఇంకా నువ్వు పాపం అనే బరువైన కాడి కింద ఉండాల్సిన అవసరం లేదు దేవుడు నిన్ను ఆ పాప భారం నుంచి విడిపిస్తాడు తన కాడిని నీకు ఇస్తున్నాడు తన దగ్గరకు వచ్చి నేర్చుకోమంటున్నాడు 
వారం చేత అలసిపోయిన సమస్త జనులారా నా దగ్గరకు రండి నేను మీకు విశ్రాంతి ఇస్తానని దేవుడు ఓపెన్గా గాస్పాలు మాట్లాడుతున్నాడు కాబట్టి నువ్వు ఇంకా పాపానికి ఊడిగుం చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇంకా నువ్వు పాపంలోనే మగ్గిపోవాల్సిన అవసరం లేదు ఇంకా నువ్వు ఆ బరువైన బంధకాల్లోనే ఆ గాఢాంధకారంలోనే ఇంకా కొట్టుమిట్టాడాల్సిన పని లేదు నీకు దేవుడు శుభవార్త అందిస్తున్నాడు ఆయన దగ్గరకు వస్తే ఆయన కాడు ఎత్తుకొని ఆయన దగ్గర నేర్చుకుంటే దేవుడు నీకు విశ్రాంతినిస్తాడు నీ ప్రాణాలను తెప్పరలా చేస్తాడు కాబట్టి యేసుక్రీస్తు వారి దగ్గరికి వస్తావా నిన్ను ప్రతి బారు నుంచి విడిపిస్తాడు ప్రతి సులభంగా చిక్కులు పెట్టే పాపాల నుంచి విడిపిస్తాడు నీ చింత యావత్తు ఆయన మీద వేస్తే నీకు సంతోషాన్ని అనుగ్రహిస్తాడు కాబట్టి అట్టి దేవుడు మనకున్నాడని మనం దాన్ని బట్టి దేవుడిని మనం స్థుతించాలి ఈరోజు మనం నేర్చుకున్న విషయాలు దేవుని యొక్క సార్వత్రిక చిత్తాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఆ సార్వత్రిక చిత్తానికి మనం గౌరవించాలి దానికి మనం లోబడాలి అంతమాత్రమే కాదు మన ప్రాణాలు విశ్రాంతి పొందే మార్గం అనేది ఉంది విశ్రాంతి పొందాలంటే ఆయన దగ్గరికి రావాలి ఆయన దగ్గరికి రాకుండా అడ్డుపడే ప్రతిదాన్ని మన జీవితం నుంచి విడిచిపెడదాం ఆయన దగ్గరికి రానికుండా చేస్తున్న డబ్బులు ఆయన దగ్గరికి రానికుండా చేస్తున్న అధికారం ఆయన దగ్గరికి రానికుండా చేస్తున్న జ్ఞానం ఆయన దగ్గరికి రానికుండా చేస్తున్న ఈ లోకంలో ఏవైతే మనల్ని అడ్డుపడుతున్నాయో వాటిని తృణప్రాయంగా త్యజించి ఆయన దగ్గరకు వచ్చి ఆయన కాడిని ఎత్తుకొని ఆయన ఎందుకు నమ్మిక ఉంచి విశ్వాసం ఉంచితే దేవుడు మనకి విశ్రాంతిని ఇవ్వటానికి దేవుడు మనకి పరలోకాన్ని ఇవ్వటానికి దేవుడు మనకి నిత్యత్వాన్ని ఇవ్వటానికి సిద్ధంగా ఉన్నప్పుడు నువ్వు ఆయన దగ్గరకు వస్తావా నీ పాప నుంచి ఆయన నిన్ను విడిపిస్తాడు నేడే రక్షణ దినం ఈరోజు నువ్వు మారు మనసు పొందు ప్రార్థన చేసుకుందాం తల్లవంచండి నీ కొందనాల స్తోత్రాలు మాకు సెలవు ఇచ్చిన నీ మాటలు బట్టి నీ కొందనాలు ప్రభా నాయన ఆకాశానికి భూమికి ప్రభువు నాయన నీ సార్వత్రిక చిత్తాన్ని ఈ భూమి మీద నెరవేర్చుకుంటున్న తండ్రి ప్రభా జ్ఞానులకు వివేకులకు అయా మరుగుపరిచి విషయాలు నాయన పసి బాలురికి మీరు అనుగ్రహించారు ఎవరైతే యోగ్యులుగా ఎంచబడలేదో వాళ్ళకి మీరు రాజ్య సంబంధాన్ని అనుగ్రహించారు ప్రభా నాయన భారం చేత అలసిపోతున్న సమస్త ప్రజలకి ప్రభా నాయన మరి మీరు ఒక శుభవార్తను అందించారు అయా మీరు ఆ విశ్రాంతిని ఇస్తానని చెప్పారు మీ దగ్గరకు వస్తే మీ కాడిని ఎత్తుకొని నేర్చుకుంటా ఉంటే నీ మాటలు వింటే ప్రభా వారికి మీరు నెమ్మదిని విశ్వ నాయన విశ్రాంతిని పరలోకాన్ని ప్రభా నిత్యత్వాన్ని ఇవ్వటానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు ఎంతమంది అయితే బిడ్డలు ప్రభా నాయన నీ దగ్గర విశ్రాంతి పొందుకోవాలని ఆశపడుతున్నారు పరలోకాన్ని చేరుకోవాలని ఇష్టపడుతున్నారు ఎవరైతే నిన్ను రక్షకుడు అంగీకరిస్తున్నారు ప్రభా నాయన నాయన నీ బిడ్డలందరినీ మీరు రక్షించమని నీ చేతులకు అప్పగిస్తూ ప్రత్యేకమైన చీకటి అంధకార ప్రభావం నుంచి విడిపించి వాళ్ళ జీవితాన్ని వెలుగుమయంగా చేయమని యేసుక్రీస్తు వారి నామాలు ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమెను గాడ్ బ్లెస్ యూ Thank you.